Sejam bem-vindos ao canal, vamos para mais um vídeo. Hoje eu vou fazer uma review desse teclado aqui, o GK61. Como sempre, vamos mostrar a caixinha dele. Aqui escrito Skylong, deve ser a marca. Eu procurei vários anúncios, eu não vi escrito a marca Skylong. Porém, acredito que seja sim a marca fabricante, né? Caixinha bem simples, tem algumas informações aqui, ó. O modelo SK61. Você vai achar GK61, SK61, mas... São basicamente o mesmo modelo, o 61 quer dizer que são 61 teclas, ele é um teclado 60% mais compacto, switch ótico silver, prata, nesse caso aqui os switches são da marca Gateron e a cor branca, branca, made in China. Dentro da caixa vem apenas o teclado e duas pinças. Essas pinças aqui, essa escura serve para tirar a keycap e essa metálica serve para tirar o switch. Esses teclados óticos mais atualizados, você consegue tirar um switch caso apenas ele venha dar problema. Você mesmo consegue retirar, trocar, comprar um switch novo e trocar que vai funcionar tranquilamente. Obviamente consultando a compatibilidade do switch ótico, né? Voltando para o teclado, vocês estão vendo aqui, ele é 60%, bem compacto. Ele possui um fio destacável, que é um USB-C. É um fio até que tem uma malha protetora bem rígida, porém como o teclado costuma ficar bem parado, não vejo problema do fio ser um pouco mais rígido. Não é que nem mouses, que tem uma mobilidade muito maior, né? A keycap dele, acredito que seja double shot, double inject, que são duas peças, uma grudada na outra. Isso faz com que o caractere dure muito mais tempo, porque ele não é a tinta, né? Na verdade, ele é a falta da tinta que desenha o caractere. Esse 1 aqui, o caractere secundário, é a tinta, porém o W não. E vocês estão vendo aqui que ele é um switch silver, prata. A característica desse switch aqui é que ele tem um tempo de resposta um pouco menor em relação aos tradicionais, né? O vermelho, o azul, o preto, o marrom. E ele é um switch linear que não tem o feedback audível, ele não faz barulho. Deixa eu apertar aqui para vocês verem, é somente o switch... Não faz barulho nenhum. Porém, uma coisa que eu percebi nesse teclado especificamente é que a keycap ele faz muito barulho. Pode ser que não esteja tão alto aí para vocês, mas ele faz um barulho, eu achei bem irritante, mais barulho ainda do que se fosse um teclado com suíte azul, que é o que tem o feedback audível. Até quando você passa a mão assim, faz um barulho bem alto, eu não gostei disso não. Em relação ao tamanho dele, eu recomendo esse teclado para quem quer jogar. Ele é um teclado mais compacto, se você usa um mouse com uma sensibilidade bem baixa, que você tem uma movimentação maior, a chance de você esbarrar ou bater no teclado é bem menor. Agora, para quem vai trabalhar com edição de vídeo, de fotos ou mesmo programação, precisa digitar bastante, eu acho que esse teclado aqui ele não é tão prático, por quê? Algumas teclas que eu uso bastante, no meu caso de edição, que são as setinhas, o delete, eu preciso usar essas teclas da seguinte maneira, seguro função e tem os caracteres secundários desenhados aqui, ó, as setinhas aqui, para o lado, para baixo, para cima, e o delete aqui no M. Você consegue acostumar, obviamente, vai levar um tempinho, porém eu recomendo mais esse teclado para quem vai apenas jogar mesmo. Eu tenho esse outro teclado aqui da Corsair, ele é um teclado 75%. Vocês estão vendo que as diferenças são a falta desse, dessa parte aqui, que tem as setinhas, o delete, page up, home, enfim, print, screen. E as teclas de funções aqui em cima, que são as funções secundárias aqui do teclado numérico aqui de cima. Quanto ao tamanho, eu gostei bastante. Bom, eu vou fazer um teste aqui em relação às keycaps que eu falei para vocês que são bem barulhentas. Esse teclado aqui possui um switch vermelho da Cherry Max. Ele quase não faz barulho. A característica do switch vermelho é que ele é um switch linear sem feedback audível. Porém, se comparado com esse teclado aqui, o GK61, a diferença de barulho é absurdo. E um teste que eu fiz é trocar as keycaps de um do outro para ver se é a keycap que faz tanto barulho. Vou colocar aqui o W do teclado da Corsair. Olha como faz diferença. A minha conclusão é que essa keycap aqui que veio nesse teclado não tem uma qualidade tão boa. Até o W que eu troquei aqui, ó, nesse teclado aqui, faz bastante barulho. Então, para quem vai adquirir esse teclado, recomendo comprar um conjunto né, de keycaps de melhor qualidade, se o barulho te atrapalhar, né, te incomodar bastante. Se não, não tem problema nenhum. Voltando aqui apenas para o GK61, outra coisa que eu achei um pouquinho incômodo em relação à cor dele. Por ele ser branco, além de sujar mais, não de sujar mais, né, que a sujeira fique mais aparente, 
Outra coisa que eu senti foi que, dependendo da cor do LED que você deixar, enxergar o caractere fica mais difícil. Ou seja, a tecla já é branca. Se você deixa uma cor muito clara, você vai sentir uma dificuldade maior para enxergar né, o caractere da tecla. Caso isso seja um ponto incômodo para você, eu recomendo que você pegue o teclado na cor preta mesmo. Eu vou tentar deixar o ambiente aqui escuro para mostrar os efeitos de luzes que esse teclado possui. Bom, luzes apagadas. Se eu segurar o função e apertar essa tecla aqui, eu apago. Aqui eu ligo. Aqui eu, eu mudo alguns efeitos. Tem bastante efeito até esse teclado, é bem bonito. Aqui eu altero a velocidade desse efeito. Lembrando sempre, segurando o botão de função. E eu deixo bem lento. E aqui a intensidade da luz. Mais forte, mais fraca. E tem como deixar um timer. Caso eu não esteja utilizando o teclado, ele vai apagar a luz. Segura a função e aperta esse CTRL. Ali em cima, ó, um. Dois. Acredito que seja um minuto até ele desligar as luzes. Dois minutos, três. E no zero é para deixar ele sempre aceso. Bom, quanto que eu paguei nesse teclado aqui? No mesmo anúncio que eu comprei hoje, ele está custando 57 dólares. Se não me engano, eu paguei cerca de 280 reais. Eu acredito que foi um bom preço pelas características dele, principalmente pelo Switch ser de uma boa marca, né, Gateron. O Switch ser Silver, que tem um tempo de resposta um pouco menor. Sinceramente, na prática, são raras as situações que você vai sentir diferença. Pode ser que um jogo ou outro que precise de muita rapidez, por exemplo, o Fortnite, você sinta. Como eu não jogo muito Fortnite, eu não senti tanto assim. Também porque eu jogo mais casualmente, não sou tão competitivo. O único jogo que eu jogo competitivamente é Overwatch, porém eu não senti tanta diferença assim em relação ao Switch vermelho do outro teclado que eu mostrei para vocês. Porém vai ter gente sim que vai sentir essa diferença, então é um ponto positivo. Então vamos fazer um resumo das coisas que eu gostei. O tamanho, recomendo para quem vai jogar. Não recomendo para quem vai trabalhar por conta da praticidade desses botões. A cor, de preferência preto, porque dependendo da cor do LED, você vai ter uma certa dificuldade para enxergar o caractere. Em relação às keycaps, recomendo também fazer a troca, pois acredito que essas keycaps façam bastante barulho, mas se não te incomoda não tem problema nenhum. Minha opinião final é que é um bom teclado, com algumas ressalvas que eu já falei aqui no vídeo, que você deve pesar para ver se vale a pena ou não para o seu uso. Recomendo vocês também a procurarem outros reviews aqui no YouTube ou em outros sites para você ter uma opinião melhor formada, digamos assim, né? Bom, então esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima!